Halo sobat sobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita habis bertemu lagi dengan saya di Caca Channel ya sobat sobi. Nah untuk di video kali ini saya akan coba sedikit berbagi pengalaman ya, akan coba bahas penyebab dan solusi senapan uklik si setang pompanya tidak mau ngunci atau ngebuka sendiri ngebanting ya setang pompa dan juga membalas ya sahabat sobi. Nah video ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari sahabat sohobi sebelumnya yang berkomentar di video sebelumnya ya seperti ini beliau menanyakan bang boleh nanya penyebabnya apa saya dulu itu pernah hampir ngalamin geger otak karena kebanting atau ketendang stang pompa kanon 707 super ya kalau gak salah 707 itu super ya sahabat sohobi nah contoh Bang dulu saya juga pernah ngalamin tapi ngalaminnya di Canon spesial yang OD-nya 25 itu ya 727. Dulu saya pernah ngalamin kan udah di pompa ya. Ngebanting nih ya. Pas saya bidik buruan karena tangan posisi kan tangan kiri di stang pompa. Dia ngebuka sendiri tek. Senapan kena ke bagian kepala ya lumayan benjol pusing ya sahabat sobi itu saya dulu pernah ngalamin juga nah contoh tidak mau mengunci tidak mau mengunci ya nah, seperti ini gak dipompa juga dia tidak diem seharusnya yang ngunci itu diem diem aja ini enggak tuh nah, ada juga yang sudah dipompa penyebabnya nanti kita bahas yang sudah dipompa ya sudah dipompa kita teng-teng berburu ya bawa berburu dia ngebuka sendiri atau ngebanting sendiri oke kita nanti bahas sebelum kita lanjut ke pembahasan dan apa solusinya jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara di like comment subscribe ya sahabat sobi dan bantu share supaya uh, channel kami bisa berkembang oke kita lanjut ke pembahasannya ini berdasarkan pengalaman saya ya sahabat sobi oke sahabat sobi kita akan coba bahas terlebih dahulu penyebab si setang pompa tidak mau mengunci ya sahabat sobi nah ini berdasarkan pengalaman saya ya sahabat sobi saya contohkan di seher dana seher bekas tiger dan juga tabung eh, bekas tabung sub tiger ya sahabat sobi nah ini berdasarkan pengalaman saya yaitu e, penyebabnya di jarak antara seher depan dan juga seher e, belakang atau rumah karet kompa ya sahabat sobi kurang panjang atau kependekan sehingga sahabat sobi e, si karet kompa itu tidak rapet menempel ke tabung jadi kalau kependekan dia ada jarak seperti ini sobat jadi dia tidak rapat usahakan eh, supaya eh, setang kompa itu ingin menutup ya usahakan si sehernya si klep atau karet pompanya itu menempel benar-benar rapat ke bagian tabung senapan ungklik kita ya sahabat sobi lanjut sahabat ke penyebabnya lagi ya si setang pompa tidak mau menutup itu biasanya apabila sahabat sobi tidak memakai senapannya ya atau menyimpan terlalu lama tidak dipakai si karet pompa itu menciut ya sahabat sobi penyebabnya meskipun udah menempel seperti ini dia menciut karena kurangnya lumas ya dikasih pelumas kalau sudah menciut saran saya dikasih pelumas untuk poli mesin ya sepeda motor sedikit aja nah itu mudah sekali mengembangkan e, si karet ya sahabat sobi jangan terlalu banyak sedikit aja cukup sedikit biasanya saya lakukan itu kalau ini menciut nah kalau menciut dia akan Meskipun sudah dipompa, dia akan terlepas sendiri. Sehingga setang pompa ngebuka sendiri ya sahabat sobi. Tidak kunci. 
lanjut lagi sahabat sobi ke penyebab stang pompa membal ya sahabat sobi nah membal juga bisa disebabkan karena kurang rapatnya jarak klep pompa dengan atau klep karet 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 pompa dengan tabung angin ya sahabat sobi karena kurang rapat jadi karena ada jarak nah jaraknya itu terlalu besar ya contoh 1 cm gitu sahabat sobi itu akan menyebabkan stang pompa membal ya pas di pompa itu kerasa ngampul ya ngampul ya sahabat sobi terus faktor yang kedua stang pompa membal ya dulu di video sebelumnya saya sudah e, bahas juga ya tapi di sini kan coba bahas dulu sedikit itu dikarenakan adanya kebocoran di bagian pentil palpe ya yang depan ini contoh kanon biasanya pakai yang seperti ini sub tiger biasanya pakai yang seperti ini karena ada kebocoran angin akan keluar ya sahabat sobi dari bagian atau rembes di bagian lubang angin ini transfer yang masuk ke bagian tabung nah pas di pompa meskipun e, karetnya rapat karet pompanya pas pompa karena angin keluar lagi dari sini dia akan menyebabkan membal juga ya membal terasa pas di pompa ngampul ngampul juga orang Sunda bilangnya ngampul di pompa angin tidak eh masuk semua ya terasa pas di pompa nah contoh pas mau ngecek stang eh bukan stang pentil palpe bocor itu ngecek pas di pompa seperti ini sahabat sobi contoh ngeceknya kita ngompa kan kita ngompa seperti ini nah buka sedikit nah apabila pentil palpe bocor stang pompa akan mendorong sedikit sendiri ya ngebuka sendiri seperti ini terus membuka sendiri nah itu udah pasti si pentilnya yang bagian depan bocor jadi sahabat bisa diganti dengan yang baru ya pentil palpenya itu penyebab sang pompa membal ya sahabat cobi lanjut sahabat sobi ke penyebab stang pompa nendang atau ngebanting sendiri ya sahabat sobi nah untuk penyebabnya itu ada beberapa faktor juga sama ya karena ada jarak kekurang rapatan si karet pompa dengan tabung angin ya nah tapi agak sedikit gede ya kurang rapatnya agak sedikit gede biasanya ini terjadi ngebanting itu di kanon spesial dan juga kanon super biasanya kalau ini kurang rapat dia ngebanting sendiri ya kita pompa contoh lama kelamaan ya udah beres pompa kita simpan dia ngebuka sendiri bantingannya agak sedikit cukup keras ya yang paling parah itu kita pas eh, mau shot buruan si senapannya stang pompa ngebanting senapannya kena kepada e, kepala kita ya sahabat sobi lanjut sahabat sobi ke penyebabnya lagi yaitu ini yang paling parah ya di kanon spesial ataupun kanon super e, magnum terjadi e, stang pompa ngebanting itu dikarenakan sudah karena adanya kurang rapat si ini tuh pentil papel itu bocor ya sahabat sobi bocor pas di pompa dia masuk dulu ke tabung ya nah seperti ini jaraknya nah angin rembes atau keluar lagi ke bagian ruang ini ruang ini lama kelamaan si karet pompa itu tidak kuat menahan kapasitas angin yang keluar dari tabung ya sehingga eh uh, sehernya enggak kuat nahan ya ngebanting sendiri atau nendang sendiri ini biasanya sangat keras juga untuk bantingannya ya sahabat sobi 
jadi kita untuk kanon spesial kanon super itu harus benar-benar rapat ya untuk karetnya untuk sehernya jarak sehernya harus benar rapat nempel di tabung sering sekali ngalamin ke eh, kebanting itu ya untuk uklik sap Alhamdulillah ya belum pernah dan jangan ya lumayan kebanting senapan itu wah pusingnya sahabat sobi di kepala ya memar dikit lumayan lah nah sahabat sobi mungkin itu sedikit penyebab ya stang pompa tidak mau mengunci atau gebuka sendiri eh, stang pompa membal dan juga ngebanting atau nendang sendiri si stang pompanya berdasarkan pengalaman eh, saya ya sahabat sobi mohon maaf apabila ada perbedaan pendapat dari sahabat sohobi yang lainnya ya tentang penyebab stang pompa tersebut ini tuh berdasarkan pengalaman saya saja ya sahabat sobi nah untuk selanjutnya sebenarnya saya ingin buat tutorial langsung cara setting jarak as seher as ya jarak as jarak seher depan sama seher belakang supaya langsung mengunci ya si setang pompa di unklik ya sahabat sobi langsung mengunci dan powernya eh, semakin maksimal ya sahabat sobi mungkin saya lanjutkan di video selanjutnya dikarenakan durasi eh, video ini sudah lumayan agak sedikit panjang ya sahabat sobi dikarenakan HP saya sudah tidak sanggup mengedit eh, video yang durasinya panjang ya udah sering ngalamin ngahing ya sahabat sobi jadi kita nanti eh, lanjut di video selanjutnya ya nah mudah-mudahan sahabat sobi kita kan selalu diberikan rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak yang berlimpah umur yang panjang kesehatan ya dan diberikan kemudahan saat kita beraktivitas ya dalam mengerjakan apapun ya sahabat sobi oke lanjut kita ke video selanjutnya ya tentang cara setting seher ya jarak seher mungkin sahabat sobi saya undur diri dulu ya e, bertemu lagi di video selanjutnya jangan lupa yang belum subscribe mohon didukung channel kami dengan cara di like, komen, subscribe dan bantu share ya sahabat sobi supaya channel kami e, bisa berkembang oke kita lanjut ke video selanjutnya saya undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh